assalamu alaikum students we are going to study two important topics from chapter number 21 cell cycle one of them is importance of mitosis number two of them is cancer uncontrolled cell division students mitosis ek cell division ka naam hai eukaryotic cells mein do tarikon se cell divide ho sakta hai ek mitosis dusra meiosis mitosis mein ek parent cell se do daughter cells bante hain jisme chromosome number parent aur daughter cells mein equal rehta hai same rehte hain meiosis reduction division hai jisme ek parental cell char daughter cells mein divide hota hai aur chromosome number half ho jata hai to hum importance of mitosis dekhne ja rahe hain माइटासिस जो है ये इक्वल हेरिडिट्री इन्फॉर्मेशन को यकीनी बनाती है एक डिप्लाइड सेल है तो उससे डिप्लाइड सेल्स बनेंगे एक हेप्लाइड सेल है तो उससे हेप्लाइड सेल्स बनेंगे स्टूडेंट्स अगर एक डिप्लाइड सेल में माइटासिस होती है तो डाटर सेल्स भी डिप्लाइड होंगे अगर एक हेप्लाइड सेल में माइटासिस होती है तो डाटर सेल्स भी हेप्लाइड होंगे इक्वल हेरिडिट्री इन्फॉर्मेशन यानी ये जो क्रोमोजोम नंबर है ये जो डी की अमाउंट है ये पेरेंटल और डाटर सेल्स में इक्वल रहती है ये चेंज नहीं होती ये रिड्यूस नहीं होती दूसरी बात सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये जो माइटोसिस है ये ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के दौरान होती है और जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो चेंज नहीं होती उसमें कोई वेरिएशन नहीं आता उसके अंदर कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होती कोई जेनेटिक रिकम्बिनेशन नहीं होता स्टूडेंट्स जब हम मियासिस पढ़ रहे होंगे हम वहाँ पर पढ़ेंगे कि होमोलोगस क्रोमोजोम्स पेरिंग विच इज़ कार्ड एज साइनापसिस होमोलोगस क्रोमोजोम्स पेरिंग करते हैं जिसको साइनापसिस कहते हैं और इस पेरिंग के दौरान वो आपस में क्रास लाइक एरियाज बनाते हैं जिनको क्रासिंग जिनको क्यासमेटा कहते हैं जिसकी वजह से क्रासिंग ओवर हो जाती है वो अपने जीन्स का तबादला कर लेते हैं तो नए बनने वाले सेल्स अपने पेरेंटल सेल से जेनेटिकली डिफरेंट हो जाएंगे लेकिन माइटासिस में ऐसी कोई पेरिंग नहीं होती सिंगल सिंगल क्रोमोजोम मेटाफेज प्लेट के ऊपर अरेंज होता है और कोई इसमें एक्सचेंज ऑफ जीन्स नहीं होता कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होती कोई रिकम्बिनेशन कोई वेरिएशन नहीं पैदा होता तो जो सेम इन्फॉर्मेशन है वो नसल दर नसल चलती रहती है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जितनी भी है वो माइटासिस से होती है मिसाल के तौर पर स्टूडेंट ये जो कटिंग्स कलमकारी है या ग्राफ्टिंग पैवंदकारी है या लेयरिंग दाब लगाना है पौधों के अंदर मिसाल दे रहा हूँ ये सारी ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की एकसाम है बाइनरी फिशन है वहाँ पर बेनिफिशियल माइटासिस से डिफरेंट है वो प्रोक्रियोट्स में होती है सॉरी तो ये सारी ए सेक्शुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन है वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो होती है जो हमारी रीजनरेशन होती है ये सारी माइटोसिस है ये ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कहीं भी होगी एनिमल्स में प्लांट्स में ह्यूमन्स में तो उस दौरान क्या होगा सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मुंतकिल होगी वो माइटासिस से ही होगी इसी तरीके से रीजनरेशन ब्रोकन पार्ट्स का रीजनरेट हो जाना रीफार्म हो जाना रीजनरेशन कहलाता है इसमें भी माइटासिस है हमें मालूम है छिपली की दुम अगर कट जाए तो दोबारा बन जाती है इसी तरीके से स्टार फिश के अगर आर्म्स कट जाए तो दोबारा रीजनरेट हो जाते हैं प्लेन एरिया में हमने देखा था दरमियान से एनिमल कटता है अगला हिस्सा पिछला बना लेगा पिछला हिस्सा अगला बना लेगा हमें अगर वाउंड वगैरह लग जाता है तो उस वो स्किन भी रीजनरेट हो जाती है हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा रीजनरेट होने की एबिलिटी लिवर सेल्स में होती है लिवर सेल्स रीजनरेट कर सकते हैं हीलिंग ऑफ वाउंड्स ये जो हमें ज़ख्म लग जाते हैं दिल के ज़ख्म या बॉडी के ज़ख्म ये भर जाते हैं वक्त इनको हील अप कर देता है ये मुंतमिल हो जाते हैं ये 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 एक माइटासिस का प्रोसेस है यानी हमें हमारी स्किन कट गई वो स्किन रीजनरेट हो गई और वो हील अप हो गया जख्म ये किस वजह से हुआ ये माइटासिस से वहाँ नीचे मौजूद सेल्स प्रोलीफरेट करते हैं माइटासिस के जरिए डिवाइड कर दें और वो जख्म भर जाता है रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्डर सेल्स हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स हैं एरिथ्रोसाइट्स जिनकी एज वन डेज है फोर मंथ्स है तो फोर मंथ्स के बाद इनको रिप्लेस करना होता है इनकी जगह नए सेल्स बने होते हैं ये माइटासिस से बनते हैं वाइट ब्लड सेल्स की एज फिफ्टीन डेज है ये रीजनरेट होते हैं ये रिप्लेस होते हैं इसी तरीके से हमारा जो जीआईटी है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है इसके अंदर सेल्स लाफाफ हो रहे हैं टूट रहे हैं ब्रेक हो रहे हैं तो नए सेल्स बनते हैं ये ये है रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्डर सेल्स दिस इज बिकॉज ऑफ माइटासिस ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट इन मल्टी सेलुलर इंडिविजुअल हम जो पैदा हुए थे छोटे से थे फिर हमारी ग्रोथ और डिवेलपमेंट हुई दिस ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट इज जस्ट बिकॉज ऑफ माइटासिस स्टूडेंट्स ह्यूमन लाइफ में स्पोमेटोजेनेसिस या ओवरजेनेसिस के दौरान मी आसिस होती है क्योंकि वहाँ पे क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस करना होता है बाकी हमारी बॉडी में हर जगह पे माइटासिस होती है हीलिंग ऑफ वाउंड्स में रीजनरेशन में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम ग्रो कर रहे हैं हमारी लाइफ शुरू हुई थी एक जाइगोट से एक सिंगल सेल से उस जाइगोट में माइटासिस हुई जिसको हम क्लेवेज कहते हैं बहुत सारे सेल्स बने फिर हमारी बर्थ हुई और हम डिवेलप करते करते बड़े हो गए दिस इज़ वाट इज़ कॉल्ड ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ माइटोसिस टिश्यू कल्चर कल्चर मीन टू ग्रो इन आर्टिफिशियल मीडियम कल्चर मीन्स ग्रो इन लेबॉल्ट्री 
टिश्यूज़ को लेबॉरेटरी में ग्रो करना एक तो ये ना टिश्यू अपने लिविंग बॉडी के साथ जुड़े हुए और वो ग्रो कर रहे हैं एक होता है टिश्यूज़ को लेबॉरेटरी में ग्रो करना प्लांट्स को भी ग्रो किया जा सकता है एनिमल टिश्यूज़ को वो जो टिश्यूज़ लेबॉरेटरी में ग्रो कर रहे होंगे वो माइटासे से कर रहे होंगे स्टूडेंट्स इस तरीके से क्लोनिंग हमें मालूम है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की एक किस्म है क्लोनिंग जिसमें एक सेल के क्लोन्स पैदा होते हैं क्लोन्स क्या होते हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स जिनका जेनेटिक मेकअप सिमिलर होता है वो अगर इस सेक्शुअली सॉरी प्रोड्यूस होते हैं इसे क्लोनिंग कहते हैं ये जो क्लोनिंग है इसमें भी माइटासिस होती है जैसे आइडेंटिकल ट्विन्स एक दूसरे के क्लोन्स होते हैं एक जाइगोड था उसमें माइटासिस हुई दो सेल्स बन गए और वो सेल्स दो नए इंडिविजुअल्स में डिवेलप कर गए ये क्या थी ये क्लोनिंग थी ये दोनों एक दूसरे के क्लोन्स हैं जो आइडेंटिकल ट्विन्स हैं तो ये क्लोनिंग इस दौरान भी माइटासिस होती है स्टूडेंट्स माइटासिस जो है ये हाईली मैनेज होती है ये कंट्रोल्ड प्रॉपरली होती है ये ऑर्गेनाइज होती है ऑर्गेनाइज क्या मतलब है इस बात का जेनेटिक एक मेकअप है एक जेनेटिक प्रोग्राम है जिसके मुताबिक हमारी बॉडी बिल्ड होती है कुछ लोगों के कद बड़े और कुछ के छोटे होते हैं कुछ का स्किन कलर वाइट कुछ का ब्राउन कुछ का ब्लैक होता है ये किस वजह से ये जेनेटिक मेकअप जो उन्होंने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किया है तो उसके मुताबिक होगी सेल्ट डिवीजन वैसे ही सेल्स बनेंगे बॉडी में जैसा उन्होंने जेनेटिक प्रोग्राम इनहेरिट किया और दूसरी बात माइटासिस कब होनी है कितनी मरतबा होनी है ये भी प्री रिटर्न है ये डिटर्मेंड है जेनेटिकली इसको बोलते हैं वेल मैनेज है वेल आर्डरली अरेंज है और ऑर्गेनाइज है समटाइम्स समटाइम्स क्या होता है कि ये जो कंट्रोल है माइटासिस के ऊपर ये डिस्टर्ब हो जाता है ये जो जेनेटिक कंट्रोल है जेनेटिक चेक है इसमें म्यूटेशन हो जाती है और सेल्स अनकंट्रोलेबली डिवाइड करना शुरू कर देते हैं और इसके नतीजे में अनवांटेड सेल्स पैदा होते हैं जिनको ट्यूमर सेल्स कहते हैं जिससे लीथल डिजीजेज जानलेवा बीमारियाँ जैसे कैंसर पैदा हो नेक्स्ट टॉपिक इज कैंसर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन स्टूडेंट्स हमारी बॉडी में माइटासिस हमारे स्मेटिक सेल्स में होती है जम लाइन सेल्स के दौरान मियासिस होती है बॉडी के अंदर ग्रोथ होनी है डेवलपमेंट होनी है रीजनरेशन होनी है हीलिंग होनी है वट द प्रोसेस विल टेक प्लेस रेड ब्लड सेल्स रिप्लेस होने हैं वाइट ब्लड सेल्स रिप्लेस होने हैं या हमारे नेल्स ग्रो कर रहे हैं हमारे हेयर्स ग्रो कर रहे हैं बॉडी अंदर से ग्रो कर रही है इस सारे इन सारे प्रोसेस के दौरान माइटासिस होती है और माइटासिस हाईली कंट्रोल्ड होती है यानी कौन से सेल कितनी मरतबा डिवाइड करेगा और कब कब डिवाइड करेगा ये सब जेनेटिकली कंट्रोल्ड होता है ये प्री डिटर्मेंट होता है इस कंट्रोल के अंदर अगर कोई चेंज आ जाए अगर कोई तब्दीली आ जाए अगर कोई म्यूटेशन आ जाए तो ये सेल डिवीजन के ऊपर जो कंट्रोल है ये अनकंट्रोल हो जाएगा सेल बहुत रैपिडली डिवाइड करना शुरू कर देंगे इसको कैंसर बोलते हैं हम कैंसर की सारी डिटेल्स देखेंगे स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने बताया कि बर्थ एंड डेथ ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी इज़ हाईली कंट्रोल्ड ये बैलेंस में होती है जैसे ब्लड सेल्स की बात करें तो रेड ब्लड सेल्स की हमारे ब्लड में एक खास अमाउंट होती है एक खास तादाद होती है उससे ना बढ़नी चाहिए ना उससे घटनी चाहिए अगर उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ये बर्थ ज़्यादा हो रही है डेथ कम हो रही है या अगर बहुत ज़्यादा डेड होना शुरू हो जाए और पैदा नहीं हो रहे तो इसको हम बोलेंगे एबनॉर्मेलिटी म्यूटेशन हो गई है तो बॉडी के अंदर एक स्टेडी स्टेट एक ज़रूरी होती है एक कॉन्स्टेंट स्टेट एक नॉर्मल स्टेट एक होमियोस्टेसिस की स्टेट ज़रूरी होती है ये जो कंट्रोल है समटाइम्स ये ब्रेक डाउन हो जाता है ये डिस्टर्ब हो जाता है सेल ग्रो डिवाइड विदाउट नीड बॉडी के अंदर वो सेल्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं जिनकी ज़रूरत ही नहीं और वो बहुत ज़्यादा तादाद में पैदा होते हैं ठीक है जी तो इस इसकी वजह क्या बनी वो सेल के ऊपर जो कंट्रोल था वो ख़त्म हो गया अनवांटेड क्लोन ऑफ सेल्स कार्ड ट्यूमर्स अनवांटेड क्लोन ऑफ सेल्स क्लोन क्या होता है जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल या ऑर्गेनिज्म तो जो ज़रूरी ही नहीं है बॉडी के अंदर वो क्लोन्स बनना शुरू हो जाएंगे और उन क्लोन सेल्स को ट्यूमर्स कहेंगे स्टूडेंट्स ओल्डर एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में ओल्डर एनिमल जब बूढ़े हो जाते हैं एनिमल्स ये इंसान जब बूढ़ा हो जाता है तो उसके अंदर ये म्यूटेशंस नॉर्मल है मीन्स नॉर्मल बात है या बहुत ज़्यादा होने लग जाती हैं जिससे ट्यूमर्स बनना शुरू हो जाते हैं ट्यूमर्स अब दो किस्म के हैं बिनाइन या बेनिगनेट ट्यूमर जिनको जो कि नॉट हार्मफुल हैं जो कि हार्मफुल नहीं हैं जो कि बॉडी के अंदर नॉर्मल सेल्स की तरह रहते हैं ये स्मॉल साइज सेल्स होते हैं ये लोकलाइज होते हैं इनकी एक लोकेलिटी है इनकी एक लोकेशन है वहाँ से ये दूसरे बॉडी के टिश्यूज़ को इन्वेड नहीं करते उनके अंदर पेनीट्रेट नहीं करते उनके अंदर नहीं घुसते ये लोकलाइज होते हैं ये लिटल डिलीटरियस इफेक्ट रखते हैं यानी ये इतने ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है इनका डिलीटरस इफेक्ट बहुत कम है डिलीटरस इफेक्ट ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा अपने हमसाय सेल्स को ये डिस्टर्ब करेंगे या ये हार्मोन लाइक सेक्रीशंस पैदा करेंगे 
ہارمونز کی طرح کی سیکریشنز پیدا کریں گے جو بلڈ کے ذریعے دوسرے ایریاز تک منتقل ہوں گے اور باڈی کے اندر کچھ نہ کچھ پرابلمز پیدا کریں گے یہ نارمل سیلز کی طرح ہوتے ہیں اسی لیے ان کو نام دیا گیا بینائن ٹیومر بینائن لفظ کا مطلب ہوتا ہے ناٹ ہارمفل دوسرے ہوتا ہے میلائن یا میلیگنٹ ٹیومر میلائن اور میلیگنٹ کا مطلب ہوتا ہے ہارمفل میلائن اور میلیگنٹ کا مطلب ہوتا ہے ہارمفل میلائن مہلک ہلاک کرنے والا خطرناک ہارمفل یہ جو میلائن ٹیومر ہے اس کے سیلز ریپڈلی ڈیوائڈ کرتے ہیں بہت تیزی سے ڈیوائڈ کرتے ہیں اور انویڈ کرتے ہیں دوسرے سیلز کے اندر انویڈ کرتے ہیں سرکولیٹری سسٹم بلڈ سرکولیشن کا حصہ بن جائیں گے جہاں پہ یہ شروع میں پیدا ہوا تھا میلگنے ٹیومر وہاں سے ٹوٹ ٹوٹ کے بلڈ کا حصہ بن رہے ہیں اور بلڈ کے ذریعے دوسرے باڈی کے حصوں میں منتقل ہو رہے ہیں اور وہاں پہ سکینڈری ایریاز آف گروتھ پیدا کر رہے ہیں پرائمری ایریاز آف گروتھ جہاں پہ یہ شروع میں پیدا ہوئے تھے وہاں سے ٹوٹ کے بلڈ کے ذریعے یہ سکینڈری ایریاز آف گروتھ پیدا کریں گے اس سچویشن کو ہم کہیں گے میٹاس ٹیسس سپریڈنگ آف ڈیزیز سپریڈنگ آف کینسر سیلز سپریڈنگ آف میلیگنٹ سیلز دس از واٹ از کالڈ ایز میٹاس ٹیسز اسی کو کینسر کہتے ہیں یعنی میلیگنٹ ٹیومر از کالڈ ایز کینسر میلیگنٹ ٹیومر کو کینسر کہتے ہیں پینائن ٹیومر ہارمفل نہیں ہے جب ٹیومر پیدا ہوگا تو اس کے لیے ایٹ لیسٹ تھری اور میکسیمم ٹوینٹی میوٹیشنز درکار ہوتی ہیں تھری ٹو ٹوینٹی میوٹیشنز اگر سومیٹک سیلز میں ہوں تو کینسر پیدا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس یاد رہے یہ مائٹاسس کی ان کنٹرول ڈویژن ہے یہ مائٹاسس ہے جو ان کنٹرول ہو گئی ہے یہ سومیٹک سیلز کے اندر آنے والی چینج ہے ہم کینسر سیلز کو نارمل سیلز سے ڈفرینشیٹ کیسے کر سکتے ہیں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ سیلز نارمل ہے باڈی کے اور یہ کینسر سے یہ جو کینسر سیلز ہوتے ہیں یہ لیس ڈفرینشیٹیڈ ہوتے ہیں ڈفرینشیٹیڈ سیلز وہ ہیں جن کے اندر کوئی اسٹرکچرل اسپیسیفکیشن ہے جیسے بلڈ سیل میں ہیموگلوبن ہوگی ریڈ بلڈ سیل میں جیسے بون سیلز کے اندر کولیجن ہوگی ٹھیک ہے اسی طریقے سے باڈی کے باقی سیلز ہیں مسلز ہیں مسل سیلز ہیں تو ان کے اندر ایکٹن مایوسن کے بنے ہوں گے تو ڈفرینشیٹیڈ ہے یہ ڈفرینشیٹیڈ نہیں ہوتے ان کے اندر کوئی اسپیسیفک اسٹرکچر نہیں ہوتا جس کی وجہ سے یہ کوئی اسپیسیفک فنکشن پرفارم کریں یہ ریپڈلی گرو کر رہے ہوتے ہیں ریپڈلی گروئنگ ہوتے ہیں بہت تیزی سے ان کی گروتھ ہو رہی ہے بہت تیزی سے ان کی ڈویژن ہو رہی ہے ہائی نیوکلیس ٹو سائٹو پلازم ریشو ایسا سیل جس میں ڈویژن زیادہ ہوتی ہے نا اس میں نیوکلیس لارجر سائز کا ہوتا ہے ہائی نیوکلیس ٹو سائٹو پلازم ریشو نیوکلیس ڈیوائڈیڈ بائی سائٹو پلازم یہ زیادہ ہوگا کیوں کیونکہ جب سیل ڈیوائڈ کر رہا ہوتا ہے نا تو اس میں نیوکلیس لارجر سائز کا ہوتا ہے کیونکہ اس کا کروماٹ ان مٹیریل کنڈینس ہو کے باقاعدہ کروموزومس کی شکل میں آ جاتا ہے اور کروموزومس بننے کی وجہ سے نیوکلیس کا سائز انکریز ہو جاتا ہے ان میں نیوکلیولائی بڑے پرامیننٹ ہوتے ہیں نیوکلیولائی وہ جگہ ہے نیوکلیولس وہ جگہ ہے سیل میں جو ڈارک ہوتی ہے نیوکلیس کے اندر اور رائبوزوم سنتیسائز کرتی ہے اب چونکہ سیل بہت تیزی سے ڈیوائیڈ کر رہا ہے تو سیل کو بہت زیادہ پروٹینز کی ضرورت ہے اسپنڈل فائبرز کی ضرورت ہے تو نیوکلیولس بہت تیزی سے کام کر رہے ہیں نئے نئے رائبوزومس بنائے جا رہے ہیں لارجر اسمالر سب یونٹ آف رائبوزومس بنائے جا رہے ہیں جو مل کر کیا کریں گے جو جو بنائیں گے پروٹینس تو سیل ڈیوائڈ تیزی سے کر رہے ہیں پروٹینس کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو اس کے لیے یہ بڑے پرامیننٹ ہوں گے اور مائٹاسس مینی مائٹاسس ہوں گی مینس مائٹاٹک ڈویژنس بہت تیزی سے ہوں گے یہ اسمیٹک سیلز میں ہوتا ہے اچھا اسٹوڈنٹس جب ایک سیل کینسر سیلز بنتا ہے میلیگنٹ ٹیومر بنتا ہے تو اس میں دو چینجز آتی ہیں سب سے پہلے وہ اپنے نیبرنگ سیلز کے ساتھ جو بیریئر ہوتا ہے جو اس کا لمیٹیشن ہوتی ہے جو اس کا کنیکشن ہوتا ہے وہ بریک کر دیتے ہیں بیسل لیمینا بیسل لیمینا کیا ہے ایکسٹرا سیلولر میٹرکس سیل کے باہر جو میٹرکس ہیں جس کی مدد سے ایک سیل دوسرے سیلز کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ بریک کر دے گا اور دوسری بات یہ ان لمیٹیڈلی پرولیفریٹ کرے گا پرولیفریٹ کا مطلب ہوتا ہے تعداد میں اضافہ انکریز ان نمبر یہ بہت تیزی سے انکریز کرنا شروع کر دے گا یہ دو چینجز جب ہمیں نظر آئیں تو اس کا مطلب کینسر پیدا ہو چکا ہے اسٹوڈنٹس یہ تھے ہمارے دو ٹاپکس ایک کا نام تھا امپورٹنس آف مائٹاسس اور دوسرے کا نام تھا کینسر